，不良熊孩子路边吓人，惹怒健身刺客，最后不知悔改，直接被大货车 KO。一天，我正在外面遛弯，忽然发现不远处围了一群吃瓜群众。我赶忙上前查看，隐约看到货车下面还压着一个血肉模糊的熊孩子。这熊孩子不就是前几天吓唬我的那个吗？经过了解，这个熊孩子是旁边小区的，因为一直被散养，所以他总想做点坏事，找一找存在感。这天，我骑着我的小电驴下班回家，快走到一个胡同的时候。突然窜出来一个熊孩子，吓得我重心都没了，直接摔倒了。新买的车子也被撞得变形。只见熊孩子在那哈哈大笑，看你跟个傻缺似的，没摔死你吧？哈哈哈哈！奶奶的，书可忍神不可忍啊！我刚想上去揍他，不远处立马有人叫唤起来：“嘿嘿嘿，那个人干嘛呢？当着家长面欺负小孩子啊！你来的正好，你家小孩在这埋伏着，故意吓人。”看把我和我那宝贝电车摔的，知不知道多危险啊？要不是我年轻体格好，早让你家孩子干进 ICU 了。熊奶一脸不屑，大小伙子可别睁眼说瞎话，我什么都没看见，就看见你欺负我家孩子了。抛开别的不说，肯定是你骑电车横冲直撞，看我大孙子一个人想讹钱。告诉你小伙子，你还是太嫩了。说完便领着熊孩子走了。一边走，熊孩子还边扭过头来对着我吐舌头，可我也没什么办法，还是赶紧回家做动画吧。有了头天的教训，第二天下班，一路上我都小心提防着，生怕再给我吓出个好歹来，所以我骑得很慢。此时，一个肌肉靓仔从我身旁经过，他的脸上似乎还带着一丝丝嘲讽。突然，熊孩子从路口跳了出来，肌肉哥来不及刹车，腾的一下，连人带车飞了过去。等他反应过来后，一看是熊孩子故意捣乱，一下子就怒了。小崽子，我看你是找抽，直接走到熊孩子面前，把他举了起来，对着他就是一顿揍。没过多久，挨了揍的熊孩子回了家。奶奶，我在昨天那条街上被人家打。没想到熊奶却是给了他一巴掌。看你这熊样，怎么一点都不像你爸啊？我是不是教育你，出门在外不能受欺负？他打了你，你不会打他吗？有了熊奶的不良教育，熊孩子胆子更大了。这天还是在熟悉的地点，熊孩子一如既往的藏在那里。他只要看见汽车快到了，就突然跳出来，吓得司机们连忙急刹车，完事还要站在那坐几个鬼脸。师傅们见是个孩子，也都没跟他计较，只是教育了几声就开走了。熊孩子在玩耍的过程中，似乎找到了刺激，于是决定干票大的。这天，熊孩子假装在路边溜达。当他瞥见后面开来一辆大货车，还是和上次那样，一下子就跳了上去，然后做鬼脸。货车司机也是吓得赶紧急刹，可这么近的距离哪里还刹得住？于是本能地打起了方向盘，速度加惯性加急刹车等于他们的侧翻，熊孩子当场就被压在车底下了，整个人都被压扁了。这时候熊奶也跑了过来，看着被压扁的大孙子，一下子就晕倒了。等急救人员赶到时，熊孩子根本没有救治的希望了。远在海外的熊爸接到电话后，当场就跟亲妈断绝了母子关系。